Good morning, pupils. Доброе утро, ребята. Let's start our lesson. Начинаем урок. Today we are going to talk about qualities of a friend. Сегодня мы поговорим о качествах характера твоего друга. Listen and repeat the new words. Послушай и запомни новые слова прилагательные, которые помогут тебе правильно его описать. Fun. Fun – веселый. Kind. Kind – добрый. Friendly. Friendly – дружелюбный. Honest. Honest – честный. Обрати внимание, что в этом слове буква H не читается. Helpful. Helpful – услужливый, готовый помочь. Loyal. Loyal – верный. Надежный, преданный. Look at the text Friends Forever. Обрати внимание на текст Друзья навсегда. Today we will read all the text and do the task after that. Look at the new vocabulary according to the text. Прежде чем мы начнем читать текст, нам нужно запомнить, что обозначают из текста некоторые новые слова. Listen. Afterwards. Afterwards. Впоследствии. Потом. Позднее. Argue. Argue. Спорить. Everybody. Everybody. Все. Exciting. Exciting. Волнительный. Захватывающий. Friendly. Дружелюбный. Friendly. Friendship. Дружба. Friendship. Fun. Веселый. Веселье. Fun. Gossip. Gossip. Сплетни. Hang out. Hang out. Тусоваться или проводить время. Helpful. Helpful. Полезный. Honest. Honest. Честный. Keep a secret. Хранить секрет. Keep a secret. Kind. Kind. Добрый. Make up. Make up. Составлять, придумывать, сочинять. Real. Real. Реальный, настоящий. Same. Stay friends. Stay friends. Остаться друзьями. Still. Still. Все еще. Tell the truth. Tell the truth. Честно говоря. Или говорить правду. Listen and read the text Friends Forever. А теперь прочитаем текст Друзья навсегда. Listen to the speaker and read. Слушай внимательно спикера и пытайся читать. Friends forever. How many friends have you got? No, I don't mean the ones on Facebook. I mean real friends that you hang out with every day. My best friends are Medina and Diana. Hi guys! They're fun people and they think of exciting things for us to do. They're also kind. They listen to my problems and they are always there for me. What about you? Tell me about your friends and what you think makes a good friendship. Inkar, five hours ago. Two comments. Great post, Inkar. My best friend is Amir. He's my next door neighbor and we're in the same class at school. He's really friendly so everybody likes him. The thing I like most about him is that he's honest and he always tells the truth. We sometimes argue, but it's okay because we always make up afterwards. That's what makes a good friendship. Real friends disagree, but they still stay friends. Nur Sultan, three hours ago. Hi, Inka. Alina is my best friend, and she's always ready to help me when I need it. 
In fact, she's the most helpful person I know. She's also a really loyal friend. She never gossips about me and keeps all my secrets. I think that's what makes a really good friendship. You can't be best friends with someone you don't trust. Daria, 40 minutes ago. Now let's discuss the information from the text. А теперь обсудим информацию по тексту. Inkar has lots of friends on Facebook. У Инкара много друзей на Фейсбуке. This information is doesn't say. Данная информация в тексте не была сказана. They mean real friends. Они имели в виду только реальных друзей в жизни, а не в интернете. Inkar doesn't like to share her problems. Инкар не любит делиться своими проблемами. It is false. Это ложь. Давайте посмотрим, что же было сказано в тексте. They listen to my problems. Она говорила о том, что ее друзья очень добрые. They are also kind. And they listen to her problems. И они всегда выслушают все ее проблемы. The next. Amir lives on the same street as Nursultan. Амир живет на той же улице, что и Нурсултан. It's true. Это правда. Посмотрим в тексте. My best friend is Амир. He is my next door neighbor. Мой лучший друг Амир. Об этом писал Нурсултан в своем блоге. И он его сосед. Next door neighbor. The next. Нурсултан and Амир never argue. Нурсултан и Амир никогда не ссорятся. It is false. Это ложь. We sometimes argue, but it's okay, because we always make up afterwards. Мы иногда ссоримся, но все-таки все хорошо, потому что мы всегда после этого миримся. The next. Алина sometimes gossips about Daria. Алина иногда сплетничает о Дарье. It is false. Look at the blog of Daria. Посмотрим, что Дарья написала в своем блоге. She never gossips about me and keeps all my secrets. Она писала о своей подруге Алине, которая никогда о ней не сплетничает и держит тайне все ее секреты. And the last. Дарья trusts Алина. Дарья доверяет полностью Алине. It's true. Это правда. Алина is her best friend. And you can't be best friends with someone you don't trust. Алина ее лучшая подруга. И они не смогли бы быть друзьями, если бы друг другу не доверяли. Now let's do the task for formative assessment. Выполни задание на формативное оценивание, используя все материалы данного урока. The lesson is over. Урок окончен. Goodbye. До свидания.